Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber asistido. Eh, en, en esta ocasión, como parte de las actividades del seminario Súmate, este, tenemos eh, el regreso de un hijo pródigo, ¿no? Es decir, este, el, el, el profesor este, Masari ya es egresado de nuestra facultad y actualmente eh, se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Colorado, en, en Boulder, este, y muy amablemente accedió este, a platicarnos sobre temas que, que a él le parecen interesantes. Este, um, y bueno, ya, o sea, le, le, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y adelante. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por, este, por la introducción. Este, el título de la plática es Clases Elementales Abstractas de Módulos. Y antes de empezar, si hay cualquier duda, no duden en no sé, parar la plática y hacerme preguntas. Y también es la primera, había dado pláticas parecidas a estas en inglés, pero nunca en español, entonces traducí algunos términos. No sé si son las traducciones, las traducciones estándares o son este, no sé, o no es la estándar. Entonces, si no es la estándar, perdón. Este, a ver, empecemos. Este, antes de empezar, el objetivo central de la plática es hablar de clases elementales abstractas de módulos. Y antes de empezar, un poco de antecedentes. Las clases elementales abstractas fueron introducidas por, por Shelah en los, en los 70s. Y Shelah introdujo estas clases para estudiar teoría de modelos de para uh, lenguajes infinitarios. Este, en ese momento, en los 70, se creía que la teoría de modelos de primer orden ya había sido descubierto todo lo que se podía descubrir y muchos, muchos investigadores estaban estudiando diferentes extensiones de la lógica de primer orden, como serían L, L omega 1 omega, L omega 1 omega Q. Y she, pero se le se dio cuenta que muchas de estas lógicas tienen como algunos rasgos que comparten y... Su idea fue, en vez de estudiar cada lógica por separado, mejor hay que estudiar la lógica, mejor hay que estudiar las clases bajo, un, este, bajo los rasgos de, semánticos que satisfacen y no necesariamente los rangos sintácticos. Cabe mencionar que esta idea de que la lógica de la teoría de modelos de primer orden estaba acabada en los 70 obviamente no, no fue el caso, dado que actualmente hay mucha investigación en, en lógica de primer orden, en teoría de modelos de primer orden. La, la conjetura central de de las clases elementales abstractas, es la conjetura de categoricidad de Shelah. Esta fue propuesta por Shelah igual en los 70s y básicamente es una extensión, una gran extensión del teorema de categoricidad de Morley y nos dice que si existe un cardinal kappa tal que eres kappa categórico, es decir, solo hay un modelo de tamaño kappa, entonces para cualquier cardinal mayor a kappa o para cualquier cardinal grande se tiene categoricidad, lambda categoricidad. Esta conjetura ha estado abierta, como mencioné, por 50 años. Hay algunas aproximaciones y hay muchos resultados, sobre todo suponiendo algunas, este, algunas hipótesis extras en teoría de conjuntos, como sería la hipótesis generalizada del continuo. Pero aún la, el problema en ZFC está realmente muy abierto. Entonces, la teoría abstracta de teoría de modelos, este, aquí fue cuando entre ellos, la teoría abstracta de teoría de modelos se ha desarrollado rápidamente y mucho en los últimos 10 o 20 años. Y cuando yo empecé a hacer el doctorado, empecé a trabajar en esta teoría abstracta, tuve algunos resultados, pero me di cuenta que le hacía falta aplicaciones a otras áreas de las matemáticas. Y entonces empecé a saber dónde podíamos aplicarla. Primero empecé a ver a grupos abelianos, pero rápidamente me di cuenta que ver a clases de módulos te da, una, como un, te da más libertad porque tienes esta... Puedes escoger el anillo y cambiar el anillo cambia mucho la clase de módulos que estás estudiando. En particular, el tipo de cosas que, vamos estu que he estudiado en estas clases de grupos abelianos o módulos es la noción de estabilidad y superestabilidad. Para, para, pues, para aquellos que sepan como teoría de modelos, estabilidad es una dividing line en el sentido de Shelah. Y esto quiere decir que si una clase de modelos es estable, se cree que la podemos entender mucho desde el punto de vista de la teoría de modelos, mientras si es inestable, realmente no podemos decir mucho. De hecho, hasta los 80 se creía que si eras inestable, realmente la teoría era completamente... In, in, no la podíamos comprender, aunque, como, aunque ahora ya sabemos que si eres inestable, pero tienes algunas otras propiedades buenas, como sería ser simple o ser NIP, entonces sí podemos decir algunas cosas desde el punto de la teoría de modelos. Por otro lado, superestabilidad. Fue introducida por Shela, pero es una extensión clara de la noción de omega estabilidad de Morley. Y esta, para, y esta 
es una como noción clásica. Si eres súper estable, realmente es una clase muy buena de modelos. Y cabe mencionar, si nunca han escuchado ninguna de estas dos nociones, si eres súper estable, entonces eres estable. ¿Okay? Entonces, este es como el, la, los antecedentes de la plática. Entonces, empecemos. Este, ¿Alguna duda? No, ok, perfecto. Entonces, la plática va a estar dividida en cuatro partes. Primero vamos a introducir nociones básicas, tanto de teoría de módulos como de teoría de modelos. Luego hablaremos de, super, de estabilidad. Luego de modelos universales y terminaremos con superestabilidad. Dependiendo del tiempo puede que la parte de superestabilidad sea un poco rápida, pero quiero mencionar algunos aspectos de ello. Entonces, empezamos. So, lo, primero, este, todos los anillos son anillos asociativos con unidad. Si nunca han escuchado qué es un R módulo, un R módulo es un espacio vectorial sobre R. La diferencia es que R no tiene que ser un campo y de hecho hace, eso hace una gran diferencia desde el punto de vista de la lógica y del álgebra. Si, igual, si nunca han visto la noción de remódulos, es suficiente para esta plática saber que los zetamódulos son los grupos abelianos. Es decir, son grupos conmutativos. Y si, como esto es suficiente para, si saben teoría de modelos, esto es suficiente como para tener una idea de lo que se está hablando. Este, desde el punto de vista de la lógica, tenemos que tener un lenguaje, y el lenguaje es el siguiente. Para cualquier anillo tenemos cero, suma y, y resta. Y para cualquier elemento R del anillo, tenemos multiplicación por R. Este, y en esta plática, todos los, anillos, todos los módulos son módulos por la izquierda. Igual, si saben álgebra, pero no saben eh, mucho de lógica, esto realmente no es muy importante. Ahora bien, este, dado un lenguaje, tenemos la noción de PP fórmulas y PP tipos. Entonces, phi es una fórmula positiva primitiva, una PP fórmula, si es un sistema de ecuaciones lineales cuantificados existencialmente. Y con esto definimos el PP tipo de B barra sobre A en N, son las PP fórmulas satisfechas por B barra en N con parámetros en A. Para aquellos que estén familiarizados con la teoría de modelos, el PP tipo de B barra sobre A en N es un, algo un poco más débil que la noción de tipo de B barra sobre A en N, porque en vez de tomar todas las fórmulas, solo tomamos las PP fórmulas. Este, ahora podemos introducir una noción que va a ser muy importante para nosotros, que es la noción de submódulo puro. M es un submódulo puro de N, sí, solo sí, M es un submódulo de N, y para cualquier, para cualquier elemento A en M, el PP tipo de A en M es igual al PP tipo de A en N. Otra vez, si saben teoría de modelos, esta noción es un poco más débil de ser este subestructura elemental. Por lo que ser subestructura elemental, tenemos que no solo los PP tipos son iguales, pero los tipos de primer orden deben de ser iguales. Esta es la intuición desde el punto de vista de teoría de modelos, pero quizá una mejor intuición, sobre todo el, desde el punto de vista del álgebra, es que M es un subgrupo puro de N, es, es un debilitamiento de la noción de M, es una, es una sumando directo de M más N. Okay. Y igual, si esto es un poco confuso, es, para esta plática es suficiente entender la noción para subgrupos, entonces decimos que si M y M son grupos abelianos, M es un subgrupo puro de N, sí, solo sí, es un subgrupo, y para cada K número natural, M intersección KN es igual a KM. ¿Qué quiere decir esto? Si nos tomamos cualquier cosa en M y esa cosa es divisible en N, entonces tiene que ser divisible en M. Y esta noción fue introducida por Prufur en los 30 desde un punto de vista completamente algebraico. Ahora bien, unos ejemplos. Este, como mencioné, la intuición que debemos de tener es que M es un subgrupo puro de la suma directa de M y N. También tenemos que, si tomamos todos los elementos que tienen eh, orden finito, que es esto, so, T de G es un subgrupo puro de G, y un, un ejemplo de un grupo que no es puro son los enteros, no son un subgrupo puro de los racionales, y ello, por ejemplo, se debe a que si te tomas el 1, 1 es divisible entre 2 en los racionales, pero no es divisible en los enteros. Okay. ¿Alguna duda? Entonces, eso es lo básico que debemos de saber de teoría de modelos de módulos. Ahora déjenme introducir la noción de una clase elemental abstracta. Una clase elemental abstracta es una pareja, K menor o igual a K, donde K es una clase de tau estructuras, y el menor o igual a K es un orden parcial en K. Igual, si, no, si nunca han escuchado la noción de tau estructura, para esta, para esta plática lo que deben saber es que K es una clase de R módulos para un, para un anillo fijo. Ahora bien, la definición es muy larga y no la quería poner aquí, entonces solo quiero dar algunos de los axiomas básicos. La primera es que K es cerrada bajo isomorfismos. La segunda, y esta es una 
noción como muy modelo teórica, es que si M es una K subestructura de N, entonces M es una subestructura de N. En el caso de clases de módulos, esto solo quiere decir que si M es, una, un, M es un K submódulo de N, entonces tiene que ser un submódulo. Y luego hay dos axiomas este, lógicos, que es el axioma de tarski bot que básicamente nos dice que eh, la clase es cerrada bajo uniones de cadena, y el axioma de lobenheim skolem tarski que es, una, es como un, una extensión de la, del teorema de lobenheim skolem tarski descendente. Es decir, dado cualquier modelo en la clase y una, un subconjunto, lo podemos cerrar a un conjunto en la clase que es chiquito. Este, intuitivamente, si, si, tienen conocimiento, si, si, han, si han escuchado las categorías accesibles, K es, una, K es una clase elemental abstracta, así que es una categoría accesible concreta, donde todos los morfismos son monomorfismos. Okay. Y en esta plática, lo que vamos a hacer va a ser trabajar en en clases elementales abstractas de módulos puros, es decir, vamos a tener una pareja K menor o igual a K, que esta es una clase elemental abstracta, es decir, satisface los axiomas de aquí. K está contenida en una, es una clase de remódulos para un anillo R fijo, y la noción menor o igual a K es, es ser sub, submódulo puro. Okay. Y este va a ser nuestro, nuestros ejemplos y todos nuestros resultados van a ser para clases elementales abstractas de este tipo. Entonces, este, veamos, antes de empezar a mostrar ciertos resultados, creo que es importante ver que hay muchos ejemplos de clases elementales abstractas. El ejemplo clásico y la, la razón por la cual las clases elementales abstractas generalizan la teoría de primer orden es porque si tomamos T una teoría completa de primer orden y nos tomamos los modelos de T con la noción de ser una subestructura elemental, esta, esta, esto es una clase elemental abstracta. ¿Ok? Este ejemplo nada más es para aquellos que sepan teoría de modelos, pero en esta plática realmente nuestro enfoque va a ser para todos los ejemplos que están aquí abajo. No voy a, en este momento no voy a definir qué son exactamente. Espero que algunos de estos los hayan visto y los hayan escuchado alguna vez, entonces este, tenga un poco de sentido. Por ejemplo, si nos tomamos P grupos, ya sea con subgrupo, subgrupo puro, los grupos de torsión libre, igual subgrupo, subgrupo puro. Un ejemplo sencillo, nos tomamos los R espacios vectoriales, con ser un este, subespacio vectorial. También, por ejemplo, los grupos abelianos, los grupos reducidos de torsión libre abelianos, los grupos alefuno libres, los grupos de torsión. Estos todos son clases de grupos abelianos, pero también podemos tomar las generalizaciones a R módulos. Entonces, nos tomamos las clases de R módulos, con ser submódulos, submódulo puro. Los R módulos planos, R módulos absolutamente puros, R módulos localmente inyectivos y R módulos localmente puros inyectivos. Todos estos forman clases elementales abstractas y cabe mencionar que la mayoría de estos, estas clases no son axiomatizables en primer orden. Entonces, si las quisiéramos estudiar desde el punto de vista de la lógica, realmente es necesario estudiarlas en otro contexto. Y desde mi punto de vista, el contexto de las clases elementales abstractas es un buen contexto para hacer esto. También cabe mencionar que una diferencia con la teoría de modelos de primer orden es que, dado una clase elemental abstracta, escogemos por un lado K, es decir, la clase, pero por otro lado también escogemos el orden. Y esto, esto me lo mencionó John Bowen y creo que es muy importante. En primer orden siempre tenemos los modelos de T y siempre los estudiamos con respecto a la noción de ser subestructura elemental, pero en, en la teoría de clases abstractas tenemos esta ventaja que no necesariamente tenemos que tomar este orden, podemos tomar, por ejemplo, ser subestructura, ser subestructura pura, etc. Y cabe mencionar que cuando cambias el orden, realmente cambia las propiedades que la clase puede satisfacer. Por ejemplo, si nos tomamos los grupos de torsión libre, si nos tomamos con, no, los grupos abelianos, perdón, si no nos tomamos con respecto a la noción de ser solo subgrupo, esta es una clase súper estable, entonces es una clase muy bonita desde el punto de vista de la teoría de modelos, mientras que si nos tomamos con la noción de ser subgrupo puro, únicamente es estable, entonces es más complicado. Okay. Ahora déjenme introducir unas nociones básicas. F... Uh, es una función de MN, es un encaje elemental. Si F es un isomorfismo de M a F de M, y tenemos que F de M es una K subestructura de N. Igual, para esta plática, es un, K encaje es un monomorfismo desde el punto de vista de, de, de la álgebra, y vamos a estar interesados cuando el K encaje sea un, un monomorfismo puro. Este, ahora déjenme introducir la noción de la propiedad de amalgamación. 
La propiedad de la amalgamación nos dicen lo siguiente, si M es una K subestructura de N1 y M es una K subestructura de N2, tenemos la propiedad de amalgamación si existe N', F y G, tal que este, este cuadrado conmuta. Es decir, da lo mismo irnos por este lado que por este lado. Donde F y G aquí son K en cajas. Todas las funciones que aparecen en esta plática son K en cajas. Algunos ejemplos donde esto se satisface, si tomamos la clase de módulos o, o módulos absolutamente puros con la noción de ser uh, submódulo puro, este tiene la propiedad de amalgamación. Los grupos aléfono libres no la tienen. Un grupo es aléfono libre si todo grupo numera, numerable es libre. Y hay otros grupos, otras clases de grupos, como los grupos finitamente de Butler, donde aún no sabemos si tienen la propiedad de amalgamación o no. La definición de los grupos finitamente de Butler es muy larga, pero el punto de tener este ejemplo es que aún para nociones básicas, como es la propiedad de amalgamación, todavía hay muchas preguntas abiertas de si las clases tienen o no tienen esas propiedades. Este, otras dos propiedades que son importantes es la propiedad JEP, que es como, la traducción sería la, como propiedad de conjunción, y quiere decir que si para todo M en, en, en K tiene la propiedad JEP, si para todo M y N existe un modelo en K que K encaje M y N. Dados dos modelos, hay un modelo más grande que encaje a las dos. Y K tiene eh, NMM, que significa no modelos maximales, si para todo M en K puede ser propiamente extendido en K. Desde el punto de vista de primer orden, es fácil demostrar que estas propiedades se satisfacen, pero cuando vemos a otras clases, no necesariamente este es el caso, aunque cabe mencionar que todos los ejemplos que introdujimos hace unas este, hace algunas este, slides tienen estas propiedades, tienen JEP y tienen NM. ¿Okay? ¿Alguna duda? Estas son las nociones básicas de las clases elementales abstractas. Okay. Entonces, sigamos al siguiente tema. Ahora vamos a hablar sobre estabilidad. Como mencioné en la introducción, la noción de estabilidad es, como una, es una noción clásica de teoría de modelos y por mucho tiempo se creyó que si una teoría era estable, entonces la podíamos comprender desde el punto de vista de la lógica y si no era estable, realmente no podíamos decir nada. Como he mencionado, esto ya no es cierto. Ya sabemos que sí es posible extender nociones de teoría de modelos a clases simples, NIP, NTP2, pero aún, aún sigue siendo una, como una línea clave es una línea clave. Entonces, déjame introducir la noción de estabilidad para clases elementales abstractas. Como las clases elementales abstractas no son una, un objeto sintáctico, sino más bien es un objeto semántico, la noción de tipo como simplemente este, un conjunto de fórmulas no es la generalización correcta. Entonces, uh, Shela introdujo la noción de tipo de Galois. Este, para introducirla voy a, voy a asumir que la clase tiene la propiedad de alga, amalgamación, porque eso lo hace más sencillo. Entonces definimos primero la noción de pretipo. K3 son las tripletas A, M, N, tal que M y N están en K. M es una K subestructura de N y A es un elemento de N. Ahora bien, dadas dos tripletas en, en K, decimos que estas están R relacionadas. Sí, solo sí. Y esto es lo que nos dice el diagrama de aquí. Lo primero es que M1 y M2 tienen que ser igual a M. Lo segundo es que tiene que existir N y F1 y F2 tal que este diagrama conmuta, es decir, tenemos una propiedad de amalgamación. Y, y lo más importante es que A1, F de A1 es igual a F2 de A2. Es decir, A1 es enviado al mismo lugar que A2. ¿Okay? Usando que la clase tiene la propiedad de amalgamación, se puede demostrar que esta es una relación de equivalencia. Y donde se usa, que la, donde se usa la propiedad de amalgamación es para probar transitividad. Ahora bien, dado que esta es una... una Relación de equivalencia, dado cualquier tripleta A, M, N, definimos el tipo de Galois de A sobre M y N como la clase de equivalencia de la tripleta A, M, N. ¿Ok? Y, decimos, y G, S, D, M es el conjunto de tipos de Galois sobre M, que les debería recordar la S, D, M, la noción de primer orden denotada por S, D. Ahora bien, la noción de tipo de Galois parece ser muy diferente a la noción de tipo, si pensamos en un tipo como un conjunto de fórmulas, pero de hecho, si nos tomamos, si T es una teoría completa de primer orden y nos tomamos la clase elemental abstracta de modelos de T con subestructura elemental, entonces se puede demostrar que los tipos de Galois son iguales si solo si los tipos de primer orden, es decir, los conjuntos de fórmulas, son iguales. Este, es decir, 
el tipo de Galois realmente en esta clase elemental abstracta tiene la misma información que el tipo como un conjunto de fórmulas de primer orden. La prueba, la dirección de aquí para acá es, no es muy complicada, y la dirección de aquí para acá es un poco más difícil y usa la noción de este, modelos saturados. Okay. Ahora bien, ya que tenemos una noción de tipo y tenemos el conjunto de todos los tipos, podemos de, de, definir lo que significa ser estable. K es lambda estable. Si el número de tipos de Galois sobre M es menor o igual a lambda para todo M en K de cardinalidad lambda. Y K es estable si existe un lambda tal que K es lambda estable. Ok, es decir, siempre, a mí cabe mencionar que siempre se tiene que la cardinalidad de, de los tipos de Galois sobre M es menor o igual a 2 a la lambda, pero para ser estable tiene que ser exactamente menor o igual a lambda. Ok, este, un teorema clásico de la teoría de modelos de módulos de los 70 que se debe a Fisher y Bauer, es que si T es una teoría completa de primer orden de módulos, entonces si, te toma, si nos tomamos los modelos de T, con la noción de ser submódulo puro, esta clase es estable. Este, okay, este, lo que, después de ver este resultado y empezar a ver que muchas clases de módulos satisfacían esto, es decir, eran estables, hace algunos años sugerí la siguiente pregunta, que creo que es una buena pregunta para ver qué tanto entendemos de las clases de módulos, es, clases abstractas de módulos. Entonces, este, tenemos esta pregunta, ¿se R un anillo asociativo con unidad? Nos tomamos K menor igual, K con ser submódulo puro, una clase elemental abstracta de módulos. La pregunta es, ¿es K, ¿es K estable? Tal vez esto es demasiado, tal vez esto no es cierto. Entonces, ¿es cierto esto para al menos grupos abelianos? O tal vez esto tampoco es cierto. Entonces, ¿bajo qué condiciones sobre R es cierto esto? Como he mencionado, he, tra he trabajado con esta pregunta algunos años, y creo que es una buena pregunta por, la, por lo siguiente. Si la respuesta es positiva, es decir, toda, toda clase elemental de módulos, to, toda clase abstracta, toda AS de módulos es estable, eso nos quiere decir que realmente las clases de módulos son sencillas desde el punto de vista de la lógica, aún en, este, en esta generalización realmente muy grande de la teoría de primer orden. Por otro lado, si la, si la respuesta es negativa, este... Creo que esto es muy interesante porque nos muestra, uno, que las clases de módulos son complicadas, y dos, que las clases abstractas, las clases elementales abstractas, realmente es un concepto muy distinto a, a la noción de teoría del primer orden. En algún momento pensé que, esta, que esto era cierto, es decir, que toda clase elemental abstracta era estable, pero actualmente realmente no sé. Este, diría que la pregunta está muy abierta. Una forma fácil de como trabajar en esto es, tomas tu clase favorita de módulos, primero pruebas que es una clase elemental abstracta y luego te preguntas si es estable o no. Por eso creo que también es una buena pregunta, porque te permite como tener una pregunta, una pregunta relativamente sencilla para empezar a comprender una clase de módulos. Ahora bien, como he mencionado, yo por, por mucho tiempo pensé que la solución era positiva y ento entonces empecé a encontrar Hipótesis para los cuales la respuesta siempre es. Entonces, una de esas hipótesis es la que tenemos aquí. Entonces, nos tomamos K con ser su módulo puro, una clase elemental abstracta de módulos, tal que satisface, uno, K cerrado bajo sumas directas, dos, K cerrado bajo sumandos directos. Yo considero estas dos hipótesis bastante débiles, pero esta es la hipótesis realmente muy fuerte, es que K cerrado bajo, ok, creo que es envolturas puras inyectivas. Es decir, si M está en K, la envoltura pura inyectiva de M también está en K. La envoltura pura inyectiva de M, si nunca la han escuchado, es, este, es similar a la envoltura inyectiva. Es decir, P, E de M es un grupo puro inyectivo y es el mínimo grupo puro inyectivo que contiene a M. Ejemplos de clases que satisfacen esto es la clase de todos los R módulos, también la clase de módulos absolutamente puros. Esto ya los he mencionado, pero dado que van a aparecer otra vez, Déjenme dar la definición rápido. Un módulo M es absolutamente puro si para todo N, si M es un subgrupo de N, o un, sub, un, submódulo, un submódulo de N, entonces es un submódulo puro de N. Ejemplos clásicos de módulos absolutamente puros son los eh, módulos inyectivos. También tenemos módulos localmente inyectivos y módulos localmente puros inyectivos. Okay. 
Ah, bien. Lo que queremos demostrar es que bajo esta hipótesis tenemos estabilidad y el resultado clave es este de aquí. El resultado de aquí nos dice que si bajo estas hipótesis los tipos de Galois son iguales, sí, sí, sí solo sí, los P, P tipos son iguales. Es decir, en este caso, aun cuando las clases no son axiomatizables en primer orden, tenemos que los tipos de Galois en cierto sentido sí son de primer orden. ¿Por qué? Porque son, son conjuntos de fórmulas de PP fórmulas. La prueba igual, igual que la, formula, la prueba para primer orden, la dirección de aquí para acá es sencilla y la dirección de aquí para acá es la que es más complicada. Y esto, la, la prueba de, de la derecha e izquierda es justamente la parte donde se usa que, que la clase cerrada bajo envolturas puros inyectivas. Ahora bien, ya que se tiene este resultado, se puede mostrar lo siguiente. Si lambda a la cardinalidad de R más al F0 es igual a lambda, entonces K es lambda está. La idea de la prueba es la siguiente. Primero nos, toma, nos tomamos una enumeración, uh, da, los tipos de Galois sobre A y en M en N, para I menor a teta, una enumeración de los tipos sobre M. Y después definimos la función de GSM a SPPDM, que lo único que hace es manda el tipo de Galois a los PP tipos. Usando el lema de acá arriba, es fácil ver que si los PP tipos son iguales, los tipos de Galois son iguales, entonces la función es inyectiva. Y luego... El resultado se sigue de contar los PP tipos. Y esto es algo que se, el resultado de Fisher y Bauer de los 70 justamente utiliza esto, contar los PP tipos. Okay. Entonces, con esto, tenemos que, bajo, asumiendo la hipótesis 1, sí, siempre la clase es lambda estable. Okay. Vamos a ver una hipótesis un poco distinta, donde también podemos este, demostrar que la clase es estable. Entonces, igual, nos tomamos K con su módulo puro, una clase elemental abstracta de módulos, tal que en este caso, igual que en el pasado, K es cerrado bajo sumas directas. Lo segundo es K es cerrado bajo submódulos puros. Entonces esto es un poco a submódulos puros, que igual es un poco parecido a la noción de ser cerrado bajo submódulos de sumas directas. Y por último, igual esta es la hipótesis que yo considero más, como más importante, K es cerrado bajo imágenes de epimorfismos puros. ¿Qué es un epimorfismo puro? Un epimorfismo puro es un epimorfismo con la propiedad adicional que el kernel de F es un submódulo puro del dominio de F. ¿Okay? Igual, ejemplos de clases que satisfacen la hipótesis 2 están los R módulos, los módulos planos, los P grupos abelianos. Aquí igual voy a definir P grupos abelianos porque van a volver a aparecer, van a volver a aparecer en la plática. Un, recuerden, una, un grupo es un P grupo abeliano, si es abeliano, y todo elemento G distinto de cero tiene orden P a la N para algún número natural. Y también tenemos los módulos S de torsión, que es una generalización de los grupos de torsión. Cabe mencionar que ni 2, ni 3, ni 4 son axiomatizables en primer orden. Y, y por ejemplo, 2 no satisface la hipótesis 1. Entonces, la hipótesis 2 y la hipótesis 1 no, son, no están contenidas una en la otra. Y también, por ejemplo, los grupos absolutamente puros, los módulos absolutamente puros, satisfacen la hipótesis 1, pero no satisfacen la hipótesis 2. Entonces hay cierta intersección en las hipótesis, pero hay clases que satisfacen la hipótesis 2 y no la 1, y viceversa. En este caso, la prueba no es tan sencilla, porque principalmente la pregunta es, bajo la hipótesis 2, ¿los tipos de Galois son igual a los PP tipos? Y la respuesta es, no sé. Este, podemos identificarlos para P grupos abelianos, y también para módulos S de torsión, pero el el, la clase donde no sé si esto sucede es en la clase de, de módulos planos. Y justamente esta creo que demostrar que en esta clase, o bien si es cierto que los tipos de Galois son igual a los tipos o bien no es cierto, sería un resultado muy interesante porque abriría una nueva, como, una nueva dirección en el, estudio de, en el estudio de clases elementales abstractas. Ahora bien, aun cuando no sabemos si los tipos de Galois son igual a los tipos es cierto que si lambda al tamaño del anillo más al F0 es igual a lambda, entonces K es lambda estable. La prueba en este caso es más complicada. Por, vuelvo a repetir, porque no sabemos si los tipos de Galois son igual a los tipos. Y la prueba lo que usa es la noción de non-forking introducida por Shela, que es una, es una noción parecida a la noción de ser linealmente independiente en álgebra lineal, pero extendida a clases elementales abstractas. Y justamente esta noción de non-forking creo que es una noción que Aún se, es una noción 
clave en primer orden que aún no se entiende tan bien, por lo menos en ejemplos, en clases elementales abstractas. Entonces, si quieren trabajar en algo, esto podría ser un gran lugar en cual trabajar. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es todo. Tenemos dos hipótesis donde podemos probar estabilidad. Y la pregunta está abierta en general, si es cierto en todas las clases. ¿Ok? Ahora voy a hablar algo un poco diferente, que son modelos universales. Y esto es como una aplicación de la, una aplicación directa de las clases elementales abstractas a otras áreas de las matemáticas y donde se ve lo, por qué es importante estudiar la noción de estabilidad. Este, primero un poco de notación. Denotamos por K sub lambda los M en K tal que M tiene cardinalidad lambda y definimos la noción de modelo universal. M en K es un modelo universal en K lambda si uno tiene cardinalidad lambda y dos, que es la propiedad importante, es que para cualquier modelo N en K lambda hay un K encaje F de N a M. Es decir, tenemos, recuerden que un K encaje quiere decir que tenemos un isomorfismo de N a F de N y F de N es una K subestructura de M. Y K tiene un modelo universal de cardinalidad lambda si hay un modelo universal en K lambda. Antes de, de seguir, me gustaría ver unos ejemplos. Esta noción, cabe mencionar que no tiene mucho que ver con la noción de clase elemental abstracta y se puede aplicar casi para cualquier clase de estructuras en un lenguaje fijo. Un ejemplo sencillo, si nos tomamos los, los espacios vectoriales sobre los racionales, con la noción de ser un submódulo, para todo lambda tenemos que si tomamos lambda, many co lambda, lambda copias directas de los racionales, este es un modelo universal de cardinalidad lambda. Para lambda no numerable, esto es claro porque solo hay un modelo, para lambda numerable, lo que sucede es que si nos tomamos cualquier espacio vectorial, este tiene que tener una base ya sea finita o numerable, y esta base finita o numerable la podemos mandar a, 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 a Q a la al F0. ¿Okay? Algo parecido, bueno, parecido sucede si nos tomamos la clase de P grupos con la noción de subgrupo. Para todo lambda, si nos tomamos lambda copias directas del grupo de Prufur, es un modelo universal de cardinal lambda, donde aquí, si nunca han visto el grupo de Prufur, el grupo de Prufur es el grupo como básico que es divisible, es decir, todo elemento es divisible. Dado cualquier elemento, lo podemos dividir y todos los elementos aquí tienen orden P a la N por alguna N. Y la, la, la forma como se prueba esto es que tomas cualquier P grupo, este grupo lo podemos, este, es un subgrupo de un grupo divisible del mismo tamaño, ya que sabemos esto, este es el subgrupo divisible de mayor tamaño. Entonces tenemos estos dos ejemplos. La pregunta en este, para esta sección es la siguiente. Esta pregunta fue preguntada por Laszlo Fuchs en su libro A Billion Groups. Si nunca han escuchado este libro, este libro es un libro de 750 hojas donde solo se demuestran cosas sobre grupos abelianos. Y es muy interesante ver desde el punto de vista como lógico es que Realmente la teoría, sobre todo la teoría de conjuntos, tiene una gran influencia sobre muchos resultados para grupos abelianos, para grupos abelianos no numerables. Entonces, este grupo, este libro tiene muchos problemas abiertos, muchos de ellos se tienen que resolver con lógica, entonces si les interesa, les recomendaría como verlo. El problema que vamos a estudiar es el siguiente, ¿para qué cardinalis lambda tiene la clase de P grupos con el subgrupo puro, un modelo universal de cardinalidad lambda. La misma pregunta para grupos de torsión libre con encajes puros. La pregunta para grupos de torsión libres fue respondida por Schlag. Este, tiene un, su primer artículo sobre esto fue en el 95 y el último fue hace un par de años y básicamente este, resuelve la pregunta completamente. Entonces lo que yo lo que yo hice o en lo que me enfoqué y en lo que se van a enfocar las siguientes, este, lo que me voy a enfocar en, la presentación, en esta plática es en, en la clase de P grupos. Primero, recuerden que vimos que si nos tomamos P grupos con la noción de sub, subgrupo, es fácil ver que hay un grupo universal de cardinalidad lambda. Lo primero que hay que, creo que mencionar es que este grupo no es, no es un modelo universal si cambiamos encaje por encaje puro, la razón de ello es que los encajes puros recuerden que preservan divisibilidad. Entonces, si nos tomamos un P grupo que no es divisible, no hay manera de encajar este puramente en este grupo divisible. Okay. Ahora bien, este, si una, 
una, podemos dar una respuesta rápida a la pregunta de Fuchs. Si asumimos la hipótesis generalizada del continuo, es decir, que 2 a la lambda es igual a la lambda más para todo, cardinalidad, para todo cardinal, entonces se puede demostrar que hay un modelo universal en todo cardinal no numerable. Y la idea de la prueba aquí es, si para cualquier clase elemental abstracta esto es cierto, y era relativo, no sé si estaba escrito, pero era sabido. Ahora bien, lo que queremos hacer es, ¿qué pasa si no tenemos hipótesis generalizada del continuo? La hipótesis generalizada del continuo, como saben, es una... Es una, no se sigue de ZFC y es una, es una hipótesis realmente fuerte. Y la pregunta es, ¿podemos obtener modelos universales sin asumir la hipótesis generalizada del continuo? Y la respuesta es sí. Si tenemos que lambda al la, la left 0 es igual a lambda, o para todo mu menor a lambda, mu a la left 0 es menor a lambda, entonces la clase de P grupos con encajes puros tiene un modelo universal de cardinalidad lambda. La idea de la prueba es la siguiente. Por la, lo que mencionamos hace algunas slides, tenemos que si lambda la left 0 es igual a lambda, entonces tenemos que la clase de P grupos con encajes puros es lambda estable. Recuerden, esto se sigue del hecho de que la clase de P grupos satisface la hipótesis 2. Luego, también es fácil demostrar que, la, que, la, que los P grupos tienen la propiedad de malcomación J, E, P y N, M, M. Y entonces, debido a eso, si tienes estas dos propiedades, se sigue de un resultado que demostré con Cusera, que la clase de P grupos con encajes puros tiene un modelo universal de cardinalidad. Y este resultado con Cusera es realmente muy general. Si tú me das cualquier clase elemental que sea estable, estable más o menos, que sea estable utilizando una... Que sea estable de forma parecida a lo que tenemos en el primer, en el primer punto. Y además, esa clase tiene AP, JEP y NMM. Siempre es posible construir modelos universales, ya sea en si tienes estabilidad en ese cardinal o no necesariamente estabilidad, pero tienes como una cadena de cardinales abajo de tu cardinal lambda donde sí tienes estabilidad. Entonces, esto nos dice que sí, hay modelos universales para suponiendo ciertas, este, ciertas propiedades del cardinal. Y esto era lo que... Sabía hasta hace pocos meses, hace pocos meses, junto con Herzog, demostramos que los P grupos con encajes puros tienen un modelo universal, universal de cardinalidad al F0. La prueba de este hecho no usa nada de clases elementales abstractas, pero usa mucha teoría de modelos de, mod, teoría de, modelos de módulos. Y aún el, estamos acabando el paper, entonces si checan archive, yo creo que espero que en las próximas par de semanas el resultado esté. Este, ahora bien. Estos son los posit resultados positivos, es decir, bajo ciertas cardinal arithmetic hypotheses, tenemos que si sí hay modelos universales, hay resultados negativos, la respuesta es sí, sean lambda y mu cardinales regulares, si mu más es menor a lambda, menor a mu a la left cero, entonces la clase de P grupos con encajes puros no tiene un modelo universal de cardinalidad lambda. La prueba de este hecho es realmente muy distinta a lo que hemos presentado aquí, y de hecho usa usa mucho teoría de conjuntos, sobre todo la teoría desarrollada por Shilad de PCF, y eso es todo lo que quiero mencionar. Entonces, si están interesados en este resultado, esto usa realmente teoría de conjuntos de una forma no trivial y muy complicada, y lo que hace es más o menos construir unos, unas nociones como de débiles de diamantes. Y eso solo es posible dado que mu, lambda son regulares y que tienes estas desigualdades. Utilizando este lema y el teorema anterior, tenemos el siguiente resultado. Entonces tenemos una respuesta debajo de Aleph Omega para P grupos. Con el resultado de Herzog ya mencioné que hay un modelo de universalidad de cardinalidad de Aleph 0. Más aún, la existencia de un modelo de universalidad de cardinalidad de Aleph 1 es independiente de ZFC. Esto no he mencionado por qué es cierto. Y de hecho, creo que para aquellos interesados en teoría de conjuntos, Todavía hay algo que decir respecto a esto. Es independiente de ZFC, pero ¿qué tanto, digamos? Es lo que quedaría por ver. Y para n mayor o igual a 2 tenemos lo siguiente, que la, la clase de P grupos con encajes puros tiene un modelo universal, universal de cardinalidad al FN, si sí, solo si 2 a la left 0 es menor o igual al FN. Es decir, la existencia de un modelo universal de cardinalidad de FN depende del tamaño del continuo. La, no, la razón por la cual n tiene que ser mayor o igual a 2 
es por esta parte de aquí que necesitamos tener como una... Ten, si, nos tomamos, si tomamos al F0, necesitamos que al F0 más sea menor a, al Fn. Y al F0 más no es menor al Fn si n es igual a 1. Esa es la razón por la cual solo funciona para n mayor o igual a 2. Y el resultado se sigue más o menos en, de forma sencilla de este lema de aquí y de este teorema de Bach. Entonces esto nos da una, una respuesta a la pregunta de Fuchs debajo de Alef Omega. El problema realmente está muy abierto para Alef Omega y para cardinales singulares. Si les, inter, si les interesa este problema, les recomendaría ver el paper de Shela 1151, creo. En este paper, él, como él resolvió el problema para los grupos de torsión libre, en este paper empieza a dividir los cardinales. Por ejemplo, ¿qué sucede si lambda es singular, pero tenemos esta desigualdad? ¿Qué podemos decir en este caso? Cabe mencionar que, desde mi punto de vista, creo que la respuesta a esta pregunta va a necesitar métodos bastante complicados de teoría de conjuntos y no necesariamente de clases elementales abstractas o teoría de modelos. ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, este, habla, vamos al último tema. El último tema va a ser superestabilidad. Como la noción de superestabilidad fue introducida por Shela en los 70s para primer orden y en los 90s para, para clases elementales abstractas, y es una generalización directa de la noción de omega estabilidad de Morley, que es clave para demostrar el teorema de categoricidad de Morley. Este, cabe mencionar que la noción de superestabilidad en palabras de Shela, este, hasta recientemente decíamos que tenía esquizofrenia. ¿Qué quiere decir esto? En primer orden hay muchas nociones que son equivalentes a superestabilidad, pero no sabíamos si todas estas nociones eran equivalentes para las clases elementales abstractas. Recientemente, es decir, en los últimos creo que tres o cuatro años, este Bayesian y Crossberg demostraron que, que sí, bajo ciertas hipótesis que son débiles, todas las nociones de superestabilidad que se han considerado en clases elementales abstractas realmente son equivalentes. Entonces, lo que voy a hacer en esta, en, en esta última parte de la plática es introducir una noción de superestabilidad. Para, noción, para introducir la noción de superestabilidad es necesario introducir la noción de extensión universal y modelo límite. Aquí quiero mencionar que extensión universal está relacionado con ser un módulo, modelo universal, pero no es exactamente lo mismo, entonces tengan cuidado. M es, un, es universal sobre N, si sí, solo si sí, M y N tienen la misma cardinalidad. 2 si N es un K sub, módulo, K sub estructura de M. Sí, sí, perdón. Si N es una K sub estructura de M, y la, la noción importante es que para todo L en K de cardinalidad M, si, L, si N es una K sub estructura de L, entonces existe un K encaje que manda L a M, y fija a N y fija a N. ¿Okay? Con esto, ahorita vamos a presentar un diagrama, pero con esto podemos introducir la noción de modelo límite. La noción de modelo límite es la siguiente. Sea lambda un cardinal infinito y alfa menor a lambda más. M es un lambda alfa modelo límite sobre N, sí y solo sí. Tenemos una familia M y para I menor a alfa contenido en K lambda, es decir, todos los modelos tienen K, tamaño lambda. Una cadena continua creciente tal que lo primero es que M0 es igual a N. Lo segundo es que la unión de toda la cadena es M. Y la propiedad importante es que M y más 1 es universal sobre IM para todo I menor alfa. Este M es un lambda modelo límite. Si existe un alfa menor lambda más ordinal límite. Y, y un N en K lambda tal que M es un lambda alfa modelo límite sobre N. ¿Ok? Entonces dejen introducir un diagrama. Entonces sea alfa menor a lambda más nos tomamos M es un lambda alfa modelo un límite sobre N. Si primero tenemos que, tenemos una cadena de, de largo alfa, que, es, que son los M0, M1, M2, etcétera, M omega, hasta M omega. Tenemos que, lo primero es que ser M es un lambda alfa modelo límite sobre N, si M0 es igual a N. Ser continuo quiere decir que cuando, cuando estamos en un ordinal límite, M omega es la unión de esas cosas. La segunda propiedad que es importante es que el modelo de hasta arriba, es decir, la unión de todo esto es M. Y la noción de ser una extensión universal es la siguiente. Si nos tomamos cualquier modelo L de tamaño lambda que extiende a M0, entonces existe un K encaje de L a M1 
que deja fijo a M0. Y esto pasa para todos las X. ¿Okay? Entonces, tenemos dos parámetros. El lambda nos dice que todos los modelos que aparecen aquí son de tamaño lambda. Y el alfa nos dice el largo de la cadena. El n nos dice dónde empezamos. El m nos dice dónde acabamos. Y el, el k, en cierto sentido, la noción de modelo límite es que siempre que pasamos de un modelo a otro, tenemos una extensión universal. Este, Shela demostró el siguiente resultado. Si nos tomamos una clase elemental abstracta con j, e, p, a, p y n, m, m, k es lambda estable sí, solo si hay un lambda modelo límite. Entonces, esto como se relaciona con lo que habíamos estado hablando, ya que si eres estable, sí, solo si existe un modelo como esto. Okay. Y esta prueba fue realizada hace, no sé, como 20 años. Ahora bien, la, el punto clave de los modelos límites es, dados M y N lambda modelos límites, tenemos que M y N son isomórficos. Este, si, por ejemplo, si tenemos un M lambda alfa modelo límite y tenemos un M prima lambda beta modelo límite, si alfa y beta tienen la misma cofinalidad, es fácil ver que estos sí son isomórficos. Pero si no tienen la misma cofinalidad, ¿qué pasa? Entonces, tenemos la noción de unicidad de modelos límite. K tiene unicidad de modelos límite de cardinalidad lambda. Si K tiene un lambda modelo límite, tienen que existir. Pero lo importante es que si M y N son lambda modelos límites, entonces M y N son isomórficos. Con esto podemos introducir la noción de superestabilidad, que como mencioné, se debe a Shela, Grossberg, Bassi. K es superestable si solo si existe un cardinal mu, tal que para todo lambda mayor o igual a mu, K tiene unicidad de modelos límites de cardinalidad lambda. Igual, si, han si alguna vez han estudiado teoría de modelos de primer orden y han escuchado la noción de superestabilidad, la noción de superestabilidad en primer orden nos dice que existe un cardinalidad mu, tal que para todo lambda mayor a mu tenemos lambda estabilidad. Pero esto es equivalente a esta noción que parece ser un poco más fuerte. Y cabe mencionar que si K es superestable, entonces K es estable. Entonces es una noción más complicada. La pregunta aquí es, y con esto voy a acabar en los próximos cinco minutos, si nos tomamos a este K con su módulo puro, una clase elemental abstracta de módulos, ¿bajo qué condiciones es K superestable? Y hay una razón algebraica por lo que esto sucede. Y esta es realmente la pregunta interesante. Si... Si trabajan en teoría de módulos, hasta ahora todas las preguntas que, que he presentado tienen que ver más con teoría de modelos. Entonces podrían preguntarse, ¿es interesante estudiar estas nociones? Y mi respuesta es, yo creo que es interesante porque justamente esta noción de superestabilidad que es tan clásica en teoría de modelos, como veremos en las próximas slides, coincide con, con, este, con, eh, con nociones clásicas de teoría de nichos. ¿Okay? Y el punto clave para todos estos resultados es que es caracterizar algebraicamente los modelos límite. No va a tener tiempo de hablar mucho de esto, pero los modelos límite normalmente son ya sean inyectivos, puros inyectivos o módulos de cotorsión. O, o módulos de cotorsión. Entonces, es aquí donde realmente es muy... La teoría de módulos como entra mucho en la... Como, entra, entra en los resultados... Y justamente aquí es donde, de hecho, saber mucho teoría de módulos creo que puede ser muy útil. Este, ahora bien, el primer resultado es, sobre, eh, recordemos los anillos noterianos. Estos fueron introducidos por Noether en 1921. Y este, estos son exactamente lo que estudiaron en su curso de álgebra. Es decir, tienen la condición de cadena ascendente. Pero esto, de hecho, es equivalente a que todo módulo absolutamente puro es inyectivo. Utilizando esta caracterización podemos demostrar el siguiente resultado. Este, igual, como siempre, R es un anillo asociativo con unidad, entonces tenemos que R es noteriano en la izquierda, si sí, solo si sí, la clase de remódulos con encajes es súper estable, si sí, solo si sí, la clase de remódulos absolutamente puros con encajes es súper estable, si sí, solo si sí, la clase de remódulos localmente inyectivos con encajes es súper estable. Es decir, y esta es la razón por la cual me gusta este resultado, la noción de superestabilidad realmente es una noción muy algebraica. Creo que no, no hay que decir mucho respecto a los anillos noterianos. Estos son una noción clave en el estudio de, ya sea de, de módulo, anillos conmutativos o no conmutativos. Ahora bien, este resultado se puede extender a otras clases. Tenemos la noción de anillo puro semisimple. Estos fueron introducidos en 1977 por Simpson y fueron estudiados desde los 60s. Este, tenemos que un anillo es puro semisimple si todo R módulo es puro inyectivo. Donde puro inyectivo es ser 
inyectivo respecto a los encajes puros. Este, y tenemos los siguientes, los siguientes, los siguientes enunciados son equivalentes. R es puro semisimple en la izquierda. La clase de remódulos con encajes puros es superestable. La clase de remódulos localmente puro inyectivos con encajes puros es superestable. Es decir, tenemos otra vez, obtenemos otra vez, este, otra vez esta equivalencia con la clase, la noción clásica modelo teórica de superestabilidad con una noción clásica de teoría de anillos como son los anillos puros semisimples. Para terminar, un último resultado que es, es, fue, es la prueba es significativamente más complicada. La razón de ello es porque las nociones de álgebra que utilicé para demostrar tanto el resultado para anillos noterianos como anillos puros, yo creo que ya se sabían en los 80s a más tardar. Mientras que para, para el caso de los anillos perfectos, la, 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 la prueba realmente utiliza resultados de álgebra obtenidos en los últimos 5 o 10 años. Déjenme recordarles que son los anillos perfectos. Estos fueron introducidos en 1960 por Bass y este, son, son muy importantes en el estudio de álgebra homológica. Y el, la definición más sencilla es eh, todo módulo plano es proyectivo. Y el resultado es el siguiente. Este, tenemos que los siguientes enunciados son equivalentes. R es perfecto en la izquierda. Sí, solo si sí, la clase de remódulos planos con encajes puros es superestable. La razón por la cual necesita resultados más recientes de lógica, doctor, perdón, resultados más recientes de teoría de módulos es porque para este resultado los módulos de cotorsión aparecen y estos no, no eran muy bien entendidos hasta hace pocos años. Este, ¿Alguna duda? Ok. Este, la bibliografía, aquí puse algunos artículos, pero realmente si quieren como tener una mejor idea de lo que hablé, la, lo más sencillo es ir a mi página web, que me pueden encontrar con Marcos Mazari Armida y ponen es C.U. Boulder, y ahí pueden encontrar mi tesis de doctorado. Y actualmente, bueno, más bien el semestre pasado, di un curso sobre estas nociones de maestría y tengo unas notas, esas notas no están en internet porque todavía tienen muchos errores y las tengo que editar. Pero si alguien está interesado en aprender más de esta área, les puedo pasar las notas porque creo que realmente está mucho mejor ordenado que en mi tesis. En mi tesis hay muchos artículos, en, mi, en las notas como que ya estaban los artículos y ordené todo el material. Este, muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Eh, ¿Alguna pregunta o comentario por parte de los asistentes? Yo tengo una, Marcos. ¿Podrías regresar a la lámina 22? Ok, sí, deja. Gracias. Sí. Ajá. Entonces, ahí en, la, en, en el cuadro central se, se habla de, de, de que la existencia de un modelo universal de cardinalidad vale F1 es independiente de ZFC. Y tú hiciste sí. el comentario de qué tan independiente. Entonces, me, mi, mi duda es: este, ¿cómo, ¿cómo, o sea, es a partir de axiomas o se fuerza la, la, un ah. modelo universal? Como el, el resultado que tengo actualmente, bueno, el resultado que está en el paper y que es lo que sé hasta ahora, es si tienes ZFC más eh, la hipótesis del continuo, entonces hay un modelo universal. Y si tienes ZFC más la negación de la hipótesis del continuo, más la existencia de un club, no sé, no sé si los, es como un este... Cerrado, no lo como un diamante, como un diamante ah, más débil. Ya es como es un que... diamante más débil. Mm. Si tienes estas tres hipótesis, entonces no existe. Ya, Pero lo que, ya, ya. lo que no es claro ya, es... es... Es a lo que le llaman trébol, ¿no? El, el, trébol, sí, trébol, el, el, exactamente. El de Ostachevsky, sí, sí, sí. Sí, exacto. Entonces, con trébol se tiene que no existe, pero realmente no sé si... Sí, eso es todo lo que tengo, ¿no? Yo realmente, básicamente, apliqué los resultados de teoría de conjuntos. No me quise meter en forzar modelos ni nada de eso. <risa> ya, ya, no, no, está bien, está bien. Está bien. <risa> Fue una pregunta que me surgió. Sí. Y, la, y, y, y la otra pregunta que me gustaría hacerte es, este, eh, el, yo he, he aplicado eh, sus modelos elementales en, en topología, ¿no? y, y, es, y es más o menos común que la gente de topología, eh, no es un comentario matemático, ¿no? sino más bien es una, es una curiosidad ¿no? de, 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 la, uh -huh. 
de, del gremio. Este, cuando, cuando publicas algo con sus modelos elementales, inmediatamente te preguntan si hay una prueba sin sus modelos elementales, ¿no? Es decir, hay una prueba puramente de uniones e intersecciones, ¿no? Que funciona de ese estilo. Y, y, y en ese sentido me gustaría, este, digo, tú que tienes experiencia en esto, si la gente que hace álgebra de repente este, se esfuerza en producir una prueba en donde no se haya utilizado lógica, ¿no? Este, bueno, lógica al nivel en el que tú la empleas. ¿Es, es, 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 una, es, es también común en, en, en el gremio? Yo, yo creo que sí es común, pero todos estos resultados donde hay cardinal, cardinalidades, creo que pues, esperan que haya algo de lógica. Como mencioné, el libro este de Fuchs, realmente ese libro es como la, la referencia para teoría de grupos abelianos y tiene muchísima lógica. Entonces, como que por lo menos para grupos abelianos, las personas que trabajan en grupos abelianos saben que la lógica va a aparecer y es necesaria en cierto sentido. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso responde a mis preguntas. Entonces déjame eh, hacer de nuevo la, la invitación a los participantes, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Bueno, siendo ese el caso, pues muchísimas gracias. Este, estuvo muy, muy interesante. Y la mejor de las suertes ¿no? en, 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 en la estancia postdoctoral. Esperemos que, este, eh, que pronto sepamos más de ti. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Adiós.